بسم اللہ الرحمن الرحیم ننگا غسل کرنے سے کپڑے اتار کر مکمل غسل کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے میں انشاءاللہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلے کا حل رکھ دوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے غسل کے شروع میں وضو کریں گے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ غسل کر لیتے ہیں مکمل نہا چکے ہیں سر سے نہائے ہیں اچھی طرح سے مکمل غسل باقی حاصل کر چکے ہیں اس کے بعد جا کر وضو کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کریں گے پھر اس کے بعد غسل کریں گے اب کب وضو کریں گے کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا کہ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس میں میں نے بتایا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پہلی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیں گے اچھی طرح سے نہا لیں گے سر سے نہائیں گے وضو میں چار فرائض ہیں چہرے کا دھونا ہاتھ کا دھونا سر پہ مسا کرنا پیر کا دھونا اگر آدمی سر سے مکمل نہا لیتا ہے اچھی طرح سے تو اب یہ جو چار چیزیں ہیں چار فرائض ہیں وضو کے جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے تو اب یہ چار چیزیں بھی اس کی ادا ہو گئیں لہٰذا اس کا وضو بھی ہو گیا اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی گلے سے نہاتا ہے سر سے نہایا نہیں ہے یہیں سے نہایا ہے تو ہاتھ تو دھل گیا اور پیر دھل گئے لیکن ابھی اگر غسل یہیں سے نہایا ہے تو اگر وہ پہلے سے پاک تھا تو ابھی بھی پاک ہے اگر ناپاک تھا یہیں سے نہایا ہے بغیر کسی عذر کے تو پھر اس کا غسل ہی نہیں ہوا اور وضو بھی نہیں ہوا کیوں وضو میں چار فرائض تھے دو ہی بھی ادا ہوا ہے ابھی اور دو باقی ہیں اگر یہیں سے نہاتا ہے اس کا غسل تو نہیں ہوگا اگر ناپاک تھا پاک نہیں ہوگا یہیں سے گلے گلے سے نہانے کی وجہ سے لیکن یہ ضرور ہو جائے گا کہ اگر وہ ہاتھ دھو چکا ہے پیر دھو چکا ہے یہیں سے تو نہایا ہے اس کے بعد چہرے کو دھو لیتا ہے اور سر پہ مسا کر لیتا ہے اگر وہ پہلے سے پاک تھا اب اس کا وضو بھی ہو گیا کوئی بات نہیں اگر ناپاک تھا وضو تو ہو جائے گا لیکن اس وضو کا کیا اعتبار ہے کیونکہ وہ تو ناپاک ہے اس کے لیے تو قرآن وغیرہ پڑھنا ہی منع ہے اس وقت تو ایک مسئلہ تھا اب سمجھیے اگر ہم پہلے وضو کر چکے ہیں اس کے بعد غسل کرتے ہیں اب اگر ہاتھ جو ہے وضو کرنے کی وجہ سے شرم گاہ پہ لگ جائے چھو لیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹنے والا جو آپ نے وضو کیا ہے وہ وضو ابھی بھی آپ کا باقی ہے شرم گاہ پہ ہاتھ لگ جانے سے چھو لینے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھیں کہ کیا کپڑے اگر ہم غسل کر کے اٹھیں گے تو پھر کپڑے بدلیں گے کپڑے پہنیں گے تو کیا کپڑے اتار دینے سے کپڑے جو ہے بدل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کپڑے مکمل اتر گئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی کپڑے اتار کر نہا رہا ہے مکمل کپڑے اتار کر ننگا نہا رہا ہے تو اس سے اس کا وضو ہوگا یا نہیں غسل کر لینے سے تو وضو ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے اگر غسل کے فرائض ادا کر چکے ہیں تو اس سے وضو بھی فرائض ادا ہو گئے تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح نہایا ہے تو اب مسئلہ سمجھیے میں یہاں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کپڑے اتار کر نہانا کیسا ہے جائز ہے نہ جائز ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر وضو کے فرائض جو چار فرائض ہیں وہ غسل کرتے وقت ادا کر چکا ہے تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا چاہے وہ کپڑے اتار کر غسل کر رہا ہو ٹھیک ہے مسئلہ سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے ٹھیک ہے مسئلہ میں نے بالکل واضح کر دیا ہے ان شاء اللہ اس مسئلے میں اب آپ کو کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی نہ سمجھ پائیں تو کمنٹس پہ پوچھیں یا فون بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بزی رہوں گا تو فون برائے کر بالکل نہیں اٹھا سکتا سو سو دو دو سو فون آتے ہیں دن میں وقت ہی نہیں مل رہا ہے مجھے ایسے تو نہیں ہے کہ میں صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں بہت سارے کام رہتے ہیں بھائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں